na kuwa budu bana na kuwa budu na kuinua na kuinua na kutuku
lakini hawajaamua kuhusu hatima yako. Haijalishi wanaongea nini. Ukijua uwezo wa maneno yao haitakusumbua. Amen. Nasema ukijua uwezo wa maneno ya watu unapokomea haitakusumbua wamesema wewe ni nani na wamesema nini kuhusu wewe. Ukijua Kristo amesema nini kuhusu wewe itakupa pumziko. Hata kama watu wanasema nini. Naeleweka ninachosema. Hata kama watu wanasema nini kuhusu wewe, ukijua Kristo anasema nini kuhusu wewe inakupa pumziko. Amen. namna gani Zakayo wakati amepanda juu ya mti ili amuone Yesu kwa sababu amesikia habari zake La ajabu ni kwamba Yesu akaenda kwenye mti akamwambia Zakayo shuka juu ya mti kwa sababu leo imenipasa kushinda nyumbani mwako Nini maana yangu nasema kuhusu Zakayo Kuna mengi watu waliongea kuhusu Zakayo alivyo Hakuwa mtu anayefaa kabisa kwa jamii lakini Yesu ndio alichagua kwenda kushinda nyumbani kwake. Yesu anachagua kushinda kwenye nyumba za ajabu sana. Aeleweka anachosema. Yesu anachagua kushinda kwenye nyumba za ajabu sana. Na anakuwa ameamua hivyo kwamba nitaenda kukaa kwa Zakayo. Afu sio kwamba nitapita ndakaa siku nzima. za giza za namna yoyote ile nguvu za giza za uchawi za uganga nimeokolewa kwazo nimeokolewa kwazo nguvu za giza za mizimu za ushirikina za majini nimeokolewa kwazo na nimehamishwa kutoka hapo nimeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake siko gizani sikai gizani ninajua ukombozi wangu ninajua nimekombolewa ninajua nimekombolewa kwa msamaha wa dhambi nimekombolewa mara moja tu mara moja tu Nimekombolewa dhambi zote nilizofanya ninazofanya nitakazofanya nimesamehewa na nimekombolewa ninatambua mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo ndani ya Kristo siku kwa siku hatua kwa hatua ninabadilishwa kufanana naye kuwa kama alivyo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ndani yake niko salama ndani yake niko salama ndani yake niko salama kwa jina la Yesu amen yeah natamani kusema unshakeable sasa nasema undestroyable eti lipo neno na namna hiyo lipo eh lipo eh asante sana kama lipo basi wewe ni eh anicorrupt
Utoaji una maajabu unayoyafanya. Na utoaji ni asili ya Mungu. Kilichomfanya Mungu aweze kukomboa ulimwengu ni utoaji. Alimtoa Kristo ikasababisha wote wanaomwamini waupate uzima katika yeye. Siku zote utoaji unaanza na moyo wako ulivyo kuhusu Mungu na mtu unayempa. Nilizungumza sana kwa sehemu Jumapili lakini nasikia kuendelea kuzungumza hii kuweka testimony, kuweka shuhuda za yale ambayo yamefanyika watu wakati wanamtolea Mungu. Nilisema kwamba utoaji ni sehemu ambayo wanyang'anyi waliwahi ili kwenda kuvuruga huo uwanja kwa kusudi la kwamba watu wenye kweli za Mungu wapate hofu ya kuongea kwenye hilo eneo kama kuna watu wamefanikiwa kupigwa na kutokuongea ni watu wa na ndivyo agano pia linavyofanya kazi agano ndio napata afya. Alafu ninapoweka mikono mimi ndio nasababisha afya au alieniagiza kuweka mikono ndio nasababisha afya. Alieniagiza kuweka mikono ndio nasababisha afya. Kwa hiyo manake mimi pati yangu kwa mgonjwa ni kuweka mkono. Nikishaweka mkono manake nime obey instruction aliyo kunyosha miguu kutofanya kitu ni mfumo. Wanasema kutaka kuwa maskini usifanye kitu. Yeye na yeye aina ya mfumo. Kwamba unapotaka kuwa maskini usifanye kitu. Nyosha miguu. Naeleweka anachosema eh. Asa Mungu pia ameweka mfumo ndani ya ufalme wake. Na wao mfumo aliouweka kuna kitu ambacho unafanya katika maisha yetu. Kwa nini? Mungu anaenjoy tunapo exercise vile yeye alivyo. Yaani vile yeye alivyo, sisi tunapo exercise hiyo, Mungu anaifurahia sana. Amen. Nasikia ni niseme kitu. Wa <laughs> Ni kwa nataka nataka niongee bwana na wewe bwana. Ufanye moyo wako kuwa mwepesi, utakurahisishia vitu katika maisha yako. Usifunge moyo wako. Umenisikia? Usifunge moyo wako. Mafanikio ya maisha ya mtu yanaanzia kwenye moyo wake. Moyo wako ukifunga unafunga kila kitu kuhusu maisha yako. Fanya moyo wako unafikika. mtu anaanza kuumwa moyoni anaanza kushindwa moyoni anaanza kuwa maskini moyoni nje ni manifestation tu ukiona mtu anashinda vitu muulize hivi moyoni umekaeje atakwambia naeleweka na sema eh yeah hali ya moyo hali ya moyo naeleweka na sema maajabu ya utoaji 
wakati nawaza kuhusu leo si kitu ambacho ni kiko tu no ni kitu ambacho kinafanyaga vitu vya ajabu sana alafu ndio eneo pekee ambalo devo ana fight nalo kwa nguvu zote kuhakikisha alifanyiwi kazi Utoaji ni kama maombi. Kama kuna watu wanaomba sana, utakuta wengi wanaomba sana hawana maarifa ya kuomba. Afu ukikuta watu wana maarifa, wana uwezo wa kuomba sahi, huwa hawaombi. Maombi niliwahi kusema siwi kama ni hapa au somewhere niliongea nikasema kwamba pia maombi na yenyewe huwa ni mazuri ukisikia simulizi zake na matokeo yaliyosababisha ila sio kumshiriki. Kuna mtu ananielewa anachosema eh? Kuna mtu ananielewa anasema, yani ukisikia habari za simulizi za maombi bwana alikaa kwenye maombi yule jamaa bwana, ikapindua mji mzima. Yaani mji mzima I say, yani acha kabisa, uwepo, yani unasikia vizuri lakini sio uwe muhusika wa hicho kinachosimuliwa. Ndivyo ilivyo vivyo hivyo kwenye ma, kwenye utoaji. Utoaji ni nzuri kusikia testimony za utoaji. Kwa nini? ndio ibada ya kweli ilipo Niliwaambia Jumapili kwamba Mungu anaposema tena anafikiri kwenye zabuni anasema mwanangu nata, nipe moyo wako Anaposema nipe moyo wako <laughs> Najua tunapenda kusema yote namto lea Yesu na Yaani ndauma na meno yani mpaka testimony zianze kuzaliwa Ibada ya kweli Unajaribu kujitahidi tu isogeze katikati hapa isogeze kwa huko kwako isogeze kwa hapo nafikiri nika vizuri Asanteni sana mmenisaidia Mwanzo 22 kuanzia mstari wa kwanza. Mwanzo 22 kuanzia mstari wa kwanza. Sisi ni wana wa Ibrahim. Na hayo maneno yetu tumeyaongea. Hebu tumuangalie baba yetu Ibrahim alikuwaaje.
Baadaye anakuja anapokea wale wageni. Alikuwa na miss kitu kimoja mtoto. Hata kilio chake ukifuatia kwenye maandiko anasema Ninajua yuko mrithi wangu. Ataendeleza ukoo wangu. Alafu ukiwa katika hiyo hali ya kupumzika, Mungu anakuambia nataka unipe sadaka. Alafu Mungu anachagua sadaka ambayo anataka umpe. Anasema Mungu akamjaribu Ibrahim. Kwa nini Mungu alimjaribu Ibrahim? Kwa sababu moyo wa Ibrahim ulikuwa umekaa kwa Isaka. Kwa nini? Alimtafuta kwa muda mrefu. Kwa hiyo maana mapenzi aliyokuwa nayo kwa Isaka yalifika mahali akamjaribu Mungu kwamba je Ibrahim anaweza kanipenda mimi kuliko Isaka? Mbona naona kama moyo wake umeelekea zaidi kwa Isaka kuliko kwangu? E mgoja ni mjaribu. Na inaweka anachosema. Kuna mtu ananielewa anachosema eh? Mungu anamwambia, "Em nitolee huyo Isaka. Nitolee sadaka ya kuteketezwa." Ila Mungu wakati anafanya vile, kuna mahali ambapo anajua mimi huwa nakaa kwa Ibrahim. Ila sasa hivi ni kama ninaona Ibrahim anataka mkalishe Isaka kwenye nafasi yangu. Naeleweka anachosema. Ninaeleweka anachosema. Mungu ndio anamtokea Ibrahim, anampa maelekezo. Ibrahim anayeitikia yale maelekezo. Anapoyetikia anapanda mpaka mlimani. Anafika mahali anaamua kumtoa Isaka. Wakati anamtoa Isaka, Mungu alikuwa anaona zaidi ya kutolewa Isaka. Mungu alikuwa anauona moyo wa Ibrahim kwa Mungu. Naeleweka anachosema jamani. Ninaeleweka anachosema. Mungu alikuwa anauona moyo wa nani? Wa Ibrahim kwa nani? Kwa Mungu. Malaika anamzuia Abraham. Alafu anaanza kuongea maneno. anasema malaika wa bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni akasema nimeapa kwa nafsi yangu asema bwana kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao mwanao wa pekee katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani na uzao wako utamiliki malango ya adui zao na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umeitii yangu. Oo anamchinja Isaka moyo wa Ibrahim ulikuwa unaamini kitu ambacho Mungu alikuwa ameahidi kwa Ibrahim kupitia Isaka kwamba mimi ninaongea na Ibrahim kwamba kuna jambo ndalifanya kupitia nani Isaka fungua fungua Waibrania 11 afu kuna kitu ndarudi kukiongea hapo utapata kwa nini naongea hivyo Waibrania 11 maajabu ya utoaji Naam, yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Kumbuka, Isaka alikuwa ni kivuli. Paulo anakuja kufunua kwamba Isaka alikuwa ni kivuli cha Kristo. Na uzao ambao anasema uzao utaitwa, Isaka alikuwa kama kivuli cha uzao kina nani?
Naeleweka nasema manake ninamchinja Isaka lakini wakati ninamchinja ni zaidi ya kumteketeza Ninaamini ahadi zako kiasi ambacho zinanifanya nione kwamba huyu Isaka unaweza kumfufua tena alafu ukatimiza kile ambacho umefanya nini uliniambia kuhusu yeye Kuna mtu ananielewa anachosema Nasema kuna mtu ananielewa anachosema ambacho ndicho kilichokuja kutokea kwa nani kwa Kristo Kristo alichinjwa alafu Kristo akafufuliwa alafu ahadi za Mungu zikatimia katika Kristo Ndiyo maana tuko hapa Mungu akaapa kwa Abraham. Mungu akiapa nini kinatokea? Abraham amefika mahali ameshika position ya ubaba mpaka mbinguni. Mnafahamu hiyo? Yaani Abraham alivyotembea na Mungu amefika mahali ameshika position ya ubaba mpaka mbinguni. Yesu anasema kwamba ndipo mtakapokaa katika vifua katika kifua cha nani cha Ibrahim watu watatoka kaskazini kuzini kusini mashariki na magalibi wataenda watakaa katika kifua cha nani cha Ibrahim wakati fulani anasimulia anasema palitokea tajiri na maskini siyo akafa siyo ni na nini baadaye yule tajiri akajikuta yuko wapi Abraham ndio mtu pekee aliyejenga madhabahu nyingi kuliko mtu yote kwenye Biblia. Fatilia leo kitabu cha mwanzo. Yaani ndio mtu pekee aliyejenga madhabahu nyingi. Zile madhabahu zote alizokuwa anajenga alikuwa anatoa adhabu. Alikuwa anatoa adhabu kwa nani? Kwa Mungu aliyemwamini. Ninaeleweka na sema. Nilisema Jumapili nikasema, huwezi kaniambia unamwamini Mungu kama utoi. Unatudanganya. Kuna mtu nilikuwa naongea naye ofisini nikamwambia wewe unaamini waganga na madaktari kuliko mimi. Ndio maana ukiumwa ni rahisi kwenda kutoa 1500 laki moja na ishirini kwa daktari kuliko kwenye madhabao. kama sasa na training farm wako hautakimbiza hela hospitali mwili wako ukitikiswa unaleta hela hapa imani ngumu ya yeah, imani sio kitu cha mchezo kama anasema kwa imani watu walidondosha milki za wafalme maana mtu na ufalme wake anadondoshwa kwa sababu kuna mtu anaamini sio kitu cha mchezo sio kitu ambacho tutatembea kienyeji tu no Mtu anataka kupona ukimwi, anataka mumuombee bure. No. No. Mbona uko kwingine unalipa gharama yote ukiambiwa? Kwa nini kwa Mungu? Usiona ule moyo kwamba no. Bas kile ambacho naambiwa nitoe huku ambako hakuna thawabu yoyote nitakiweka kwenye madhabahu yako. Kwa nini usifanye hivyo? Sababu ndio moyo wako. Yaani unafunua kwamba Mungu huku nako kwenda kwingine bado uzima haupatikani bila wewe. Kwa nini nisikuamini wewe moja kwa moja? Kwa nini siweke mali yangu moja kwa moja mikononi mwako? Nakumbuka wakati niko kela alikuja ndugu mmoja, aliumwa kama miaka mitano. Aliumwa vizuri sana, mpaka alikuwa vai viatu afanye nini, hawezi kufanya chochote. Amekuja, ameletwa na kumbuka pale kanisa tena ikuta tuna kipindi cha maombi, amebebwa kwenye baiskeli. Mdogo wake alikuwa na hela sana, amemuuguza ndogo wake anasema ametumia hela nyingi alitumia anasema kwa miaka hiyo mitano nimetumia hela nyingi si milioni karibu ngapi hiyo ndugu tuliomwekea mikono akapona lakini mdogo wake akwai kuleta hata 10000 kwa nini akufanya vile pamoja na Mungu kumponya haamini ndio maana watu wote wakuu wote ambao
Mohammed anasema bwana tuseme nini kwa hivi vitu tunavyole hivi vyote vinatoka kwako yani sio kwamba sisi tunakupa wewe ila ni wewe umetupa sisi sisi tunakurudishia wewe naeleweka anachosema muhimu sana Maisha ya Mungu nataka yaanze ku ndani yako, yaanze kuzunguka ndani yako. As you come on awaza vizuri. Yaani nilikuwa nasoma nikasema wow. Yaani Mungu anakuja anakuomba, anakuambia niombe chochote. Sio kama umeshawahi waza. Yaani mtu anatoa kiasi ambacho Mungu anashindwa kuvumilia, anamfuata anamwambia niombe chochote, niombe chochote, nitakupa. Yaani ni kama umenikamata mahali ambapo siwezi kukuruka. Yaani wewe ni kama umegundua siri ambayo wengine hawajagundua. Niombe chochote, niombe chochote, nitakupa, nitakupa. Naeleweka anachosema. Kuna mdada mmoja wakagundua petro yuko mji wa jirani watu wakatuma mtu kwenda kumwita wamemwita nini kwamba huko aziku mtu ukisoma pale alipofika wajane hawaongee kitu wanamuonyesha tu zile nguo wanalia wanamuonyesha tu zile nguo wanalia petro kabidi aulize yuko wapi akamwambia yuko juu huko kapandishwa kafungiwa utajua mwenyewe sisi hatuziki mtu hapa Hivi nani leo anasema nini kuna alama ameiweka ndani ya maisha ya watu mpaka watu wanagoma kwamba no ni kweli tutaondoka tutaenda huko lakini sio sasa wewe hautaondoka Wajane wamegoma Na unajua Petro ndio mimi ndio nasoma historia ya Petro kwa mara ya kwanza anafufua mtu Maka hata kama kujua pale ilianza kujifunza kwamba hivi Yesu alifufuaje exercise sasa hapo watu wamegoma aziku mtu Kwa nini Kuna kitu anafanya ni kama watu wanasema akizikwa huyu nani atatuvika Petro? Hatujaona mtu atakayetuvika. Moja ya mindset ya kimaskini, hela zako ni zako na za mwenzako ni zako. Mindset ya kimaskini na kifukara kabisa. lazima utavilipa mara mbili mara tatu lazima yani yale mfululizo kama mara mbili mara tatu ambayo anafidia ila ni ndani ya moyo ila wewe ugundui anacheza tu na wewe kwamba amekula 1000 yangu ngoja ndamweka tu mahali anakutandika kama sasa wewe una habari unafanya tu ila mwenzako kumbe ana hesabu yeye yeah, anakula vya kwako nani vya kwako tu na kama ukila vya kwake ni kwa sababu kuna kitu anawinda ambaye alikuwa amekufa inasababisha fuliwe apewe priority first priority kwamba
akawaona wakinaelisha na gehazi kila wakati wanapita Yule mwanamke anza kuwakaribisha akawa na wakirimu ana wakirimu ana wakirim. lakini tunatajirisha wengi kuna kitu tumepewa ambacho mimi naweza nikawa sina lakini katamka vitu kwako vikatembea naelewa kanachosema ila kuna namna wakati mwingine unamjaji mtumishi mpaka umuone na kitu fulani ndio ikufanye uamini kwamba ah yes naye ana gari basi na mimi akiniombea gari na mimi nitapata yeye anatembea kwa miguu niombe mimi gari haujajua unachokifanya Paulo anasema ni kama maskini lakini tunatajirisha wengi ni sababu ya wengi kufanya nini kutajirika kwa sababu mimi ninaposimama mbele yenu ni baraka ya Mungu kwenu ni zawadi ya Mungu kwenu zawadi kila mmoja anatoka no haiko lazima kurema na logos logos ni maandiko yanayokupa maarifa rema ni neno ambalo Mungu anakupa instruction kwamba kuanzia sasa utatembea hivi na hivi kama uwezi kutii mamlaka iliyoweka huwezi kuwa na mamlaka Yeah.
Nasema sababu katika neema tumehesabiwa haki bure pasipo matendo. Alafu sasa ukathamini kupewa. Ndio ya fulu ya kujitupa hapa. Naeleweka anachosema. Ya. Unaweza ukathamini. Unajua kuna wakati nikaanza kushangaa katika mfungo kwenye Isaya Mungu anavuwafundisha wana wa Israeli anasema ukiwa umefunga kile chakula ambacho uoga unakula utampelekea mtu mwingine. <laughs> yaani nikashangaa nikasema Mungu bwana. Yaani kuna namna fulani anaileta ibada. Yaani unaishi ila kwetu Mungu amelipa alafu akatupa Sasa kuna wakati Mungu anakupima kwa vipi wewe unaweza kanipa hiyo Ni kuone unaweza kanipa hiyo toa kwa imani. Imani ni nini? Ni uhakika kwamba ninavyotoa ninatoa kwa Mungu sio kwa mwanadamu. Amen. Yesu anasema, mlipo enda hospitali kumwangalia ule mgonjwa mlikuja kuniangalia mimi. Mlipo mvika mmoja kati ya wale ambao walikuwa uchi mlinivika mimi. Mlipo kuja magereza kuniangalia mlikuja kuniangalia nani? Mimi. Naeleweka anachosema. Nikakwambia nika nikasema kwamba uh, uh, Kornelio wakati anatoa sadaka zake na sala zake Mungu anamwambia sala zako na sadaka zako zimefika na kuwa ukumbusho mbele za Mungu ambayo na unaisikia kwenye moyo. Toa kitu ambacho tambariki kabla hujampa muone Kristo kwanza usimuone maskini. Kwamba huyu ambaye anaonekana maskini au mhitaji nyuma yake yuko Kristo. Kwa hiyo ninapotaka kufanya hili ninampa Kristo simpi simpi maskini ninampa Kristo ambaye amejificha nyuma ya maskini Wapeni watu vitu nanyi mtapewa wapeni watu vitu nanyi mtapewa usishangae kwa nini haupewi kwa sababu hautoi wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa Toa kwa imani. Jambo la pili, toa kwa moyo safi. Mwambie jirani yako toa kwa moyo safi. Mathayo 5:23 mpaka 24 anasema mtu akiwa na kwazo na ndugu yake, aache kwanza sadaka yake madhabahuni, aende akapatane kwanza na ndugu yake, afikisha aje aitoe sadaka yake. Ila kuna wakati tumeishi ndani ya kanisa makwazo ni Lakini Yesu anavufundisha anasema mtu yeyote akiwa na makwazo na mtu na akagundua hajapatana na ndugu yake aiweke sadaka yake kwanza hapo madhabahuni arudi akapatane na yule ndugu yake afikisha aje aitoe Hebu hiyo nisome Mathayo sura ya 5 
Hii ni njili iletayo amani ya moyo kwa kila aminie. Basi kila ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukumbuka ya kuwa ndugu ana neno juu yako kuna kitu unataka kitokee sadaka yako unataka iflo ifike mahali Mungu anaongea na moyo wako anavyozungumza Mwambie jina yako inawezekana kuishi bila kinyongo na mtu. Ndio maana wanadamu wanapata shida moyoni. Unafikiri rais ya posta unasema tu, unasema tu. Yaani Ah uh-uh. ah moyo safi Unajua mtu anaweza akawa na makorokoro huko nje lakini ndani ana moyo safi. Hivi mtu kitu eh? Yaani kuna mtu anaweza akawa huko nje ana makorokoro mengi ambayo unaweza mkamshika. Ndio maana Yesu anasema hukumu ni hukumu ya kweli. Mimi si hukumu kwa ninavyoviona. unayapenda yote mazuri na kuzia uingie kwenye 18 sio na kitu hata unapofanya yake kwa sababu unampenda Mungu lakini kwa alivyofanya tu kwangu vinatosha kufanya mimi nifanye nini
moyo wako umependa kila unachosikia kinasababisha moyo wako upende kufanya nini kutoa kwamba nitatoa kwa sababu moyo wangu umeamua nimependa tu hivi unavyosema nimependa tu hivi ulivyofunua hizi siri za Mungu anavyopenda tunapomtolea kumbe Mungu anakaaga hapo basi ninapenda ninajisikia vizuri nitafanya ninatoa kwa nini kwa hiari na napofika hapo hatuhitaji injili iendelee tuna mambo mengi ya kuongea ina maana watu wainuke tu kuanza kufanya wanachopaswa kufanya niwaambie ndugu zangu nawaambia ukweli katika Kristo kwenye giving kuna maajabu yatakushangaza ukianza kutembea kwenye haya mambo kuna vitu vitafanyika kwenye maisha yako ambavyo watu wenye PhD havifanyiki kwao utakutanishwa na watu na utakaa na watu hautaamini kwa sababu kuna watu wanawatafuta wakae na hao watu hawajawapata Mungu ana namna zake atakushangaza ninakwambia kuna dada mmoja yuko yuko pale mwimbili ni daktari kwenye kitengo fulani hivi nilienda nikakutana naye kuna vitu alikuwa anataka niongee naye na nini yule dada akana neva posto naomba uongee na mimi na uniombee nilikuwa ganatoa sana afu kuna kipindi nikapata vita sana Watu wakaniataki sana kwamba najipendekeza, nafanya nini, najifanya Sapi sio kila hela inayokuja kwako ni ya kwako. Fadha na dhahabu ni mali ya Bwana. Anapoleta kwako ina maana kuna mission analeta. Na unajua uhitaji hizo hela zote ili kuishi. Kuna kiwango tu cha hela unazihitaji. Ila ubinafsi hautuachi kukaa kwamba yani account yani account yani account. Walikuepo wakina mobutu seseseko. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7 nitasoma pale. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7. tulia pembeni ya kikapu watu wanatoa wanatulia wanatoa macho tu watu wanatia hela sana utakutoka huko ndani akahudumu akafika mahali akaongea mambo ya utoaji akamwambia watu waanze kuja kutoa walikuwa wanakuja watu 
akitoa anawaambia wewe unatania wewe Toa kwa hiari. Toa kwa kupenda. Amua we mwenyewe. fanya hiki ambacho nimekisikia basi nitaanza kwa hatua niliyopo nilisema usingoje viwe vingi nakumbuka kipindi hicho zimeingia nayo mpya na gari gari zingine maroli sio nini ana hela jamaa anamwambia kiatu 300 jamaa kagoma haiwezekani hii hapa nakupa 150 tu wakabishana aka Watu wakiwa na vitu wanakuwa na hofu ya kuishiwa. Ndio maana Mungu anaanza kumtrain mtu ajitutumue aoneshe kwamba na mimi na misuri na mimi nani Unakosa kuishi maisha yako unaanza kuishi maisha ya mtu mwingine. Kama
kama ndaidi kutoa na kama ndatoa kiukweli kabisa nda bila kujali nafanya ambacho moyo wangu uko radhi kufanya na unapenda na unakifurahia siko kukufurahisha unajua Unashangaa watu gubu 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 watu wanakimbilia mbele. Lakini Yesu anasema ukitaka kutoa hebu soma hapa. Mathayo sura 6 kuanzia mstari wa kwanza anasema angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mta Nikwambia habari za mwanamke ambaye alikuwa anataka apike mkate ale afe na mtoto wake. Elia anafika kwake anaambia nifanyie mimi kwanza. Nifanyie mimi kwanza. Sio kama unanielewa, yani muujiza una namna gani? Mafuta ana mimi
<laughs> yuko mshunami na mkumbuka alipo ah uh, mko juu ya Elia sisisimuliwe asi kusisimue mtu naeleweka nasema kuna gift zipo kwa watu ambazo wanaweza kaongea mpaka ukasisimka kaje ile laptop msisimko alikuwa mtoaji akiwa hajaokoka Mungu anatuma malaika kutuma wajumbe waletwe kwake Toa kwa sababu ndani ya moyo wako unampenda huyu Mungu kwamba Mungu ninakupenda na udhihirisho wa kwamba ninakupenda ambapo unanipenda hivi hivi na kutolea naeleweka anachosema anasema hata mkitoa mali zenu zote hata mkitoa mali zenu kama kwa imani katika nini katika utele kwamba kama aliye navyo vingi unatembea kwa sababu Mungu ni tabia yake kuyasema yasiyo kuweko kana kwamba nini yapo kwa hiyo mimi ninapotoa ninatoa kama aliye navyo vingi kwa sababu ninatembea kwenye imani ya mtu aliye navyo nini vingi ninapotembea ndani ya ile imani ile imani waga nyamazi kimya kama ilipindua miliki za ufalme kama ilifunga kinywa cha simba manake na utajiri itaufanya tu utamanifesti haijalishi ninaendesha
kumkirimu watu anaopokea kwa furaha hana uchungu walinzi wengi wana uchungu ukimuuliza mkali sura unayoikuta pale haina welcoming kabisa haina karibu lakini jamaa akawa happy yuko vizuri yana anawakaribisha ana furaha anafanya nini kumbe yule mkuu wake katika udu... Hivi vifozunga hata Mungu akifungulia utajiri bado utajiri wako unakuwa salama kwa sababu utajiri wako hujatokana na pilika zako za nje ila umetokana na mkao wa moyo wako kwa Mungu Apostle nani karibu bwana ongea ta dakika tano ngapi Empiga makofi basi msikie Apostle Dani Mimi sitaongea sana dakika mbili kama alivyosema zikiwa nyingi tatu lakini wakati ninaongea maneno haya mafupi tu ya dakika kama tano hivi au tatu ujiandae kumtolea bwana sadaka jioni leo bwana asifiwe sana Aa, neno lenyewe upendo ni utoaji ukisema napenda kupenda ni kutoa inawezekana ukiwa ndani umefanikiwa
Bibi nasema hivi ya kwamba Hazina yako ilipo ndiko na moyo wako ulipo. Hazina yako kwenye uchumi wako, kwenye mali zako. Moyo wako uko hapo. Ndio maana Filipo alikuwa moyo wake huko kwenye zile mia Haogopi yani ha, 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 hafikiri ya kwamba kuna kodi ya nyumba hafikiri ana yuko tana sema piga chukua anazungusha zungusha ana kwenye mazingira haya tutakuwa wale wale tu wachoyo tunatisha kikume tu kwa
mwingine awe salama kwa sababu wewe uko salama. Yao na kwamba ulipewa kuna kitu aposa mongea leo hapa kimenishtua sana. kwako wewe si maskini wewe una pesa wewe sio fukara wewe unazo hela jiulize ya kwamba mahusiano yako na Mungu yakoje kwenye uchumi wako wewe nikwambie anayekupa akili Mungu anayekupa nguvu za kuja kazi kitu ni kweli lakini anahitaji uone upendo wako upendo wako sikia ni kuambia kitu hakuna hakuna kwa mubiri kwa mtu wa madhabahu kwa mtu wa Mungu hakuna kitu kitamu kama miambili yako ya sadaka naweza kuwa na milioni yangu lakini yako kwa ni inani ina bali barikiwe sana sisi anaweza kuwa na milioni yake ufukoni lakini laki moja yako uliyompa wewe ikawa tamu Alafu simame nayo. Toa fedha ya upendo. 